പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഈശോയുടെ ദിവ്യഹൃദയം എളിമയുടെ മാതൃക എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും വിളനിലമാണ് ഈശോയുടെ ഹൃദയം എന്നാൽ ഈ ദിവ്യഹൃദയം അഗാധമായ എളിമയുടെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു മാതൃക കൂടിയാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ച ഈശോ നസ്രത് എന്ന ഒരു അപ്രസിദ്ധ ഗ്രാമമാണ് സ്വവാസത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ജെറുസലേം പോലുള്ള പട്ടണത്തിലെ സുന്ദരങ്ങളായ കൊട്ടാരങ്ങളൊന്നും അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചില്ല ദരിദ്രയും ഗ്രാമീണയും എന്നാൽ സുശീലയും പുണ്യപൂർണയുമായ ഒരു സാധാരണ യഹൂദ കന്യകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ മാതൃപാദം അലങ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വനിത അജ്ഞാതനും ദരിദ്രനുമായ ഒരു മരപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു അവിടുത്തെ വളർത്തുപിതാവായ യൗസേപ്പ് നീതി നിർവഹണത്തിലുള്ള നിഷ്ഠയും താൽപ്പര്യവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകദനം സാധാരണക്കാരായ ഈ രണ്ടു വ്യക്തികളുടെ ഇംഗിതങ്ങൾക്ക് കീഴ്വഴങ്ങി മുപ്പത് വർഷത്തോളം അവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുവാൻ വന്ന ദൈവപുത്രന്റെ ഈ അജ്ഞാതവാസത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇന്നും ആരും പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ ധനസ്ഥിതിയിലോ മികച്ച വ്യക്തികളായിരുന്നില്ല ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഒന്നാമത്തെ മാർപ്പാപ്പയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത വിശുദ്ധ പത്രോസ് അവിശ്വാസിയും ഗുരുവിനെ പല പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞവനുമായിരുന്നു ദരിദ്രരുടെയും പാപികളുടെയും ഇടയിലാണ് യേശു പ്രവർത്തിച്ചത് അവിടുന്ന് സ്നേഹിച്ചതും മറ്റാരെയുമല്ല ദരിദ്രരെയും നിരാലംബരെയുമായിരുന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സ്വർഗീയ രഹസ്യങ്ങളെ മീൻപിടുത്തക്കാരോടാണ് അവിടുന്ന് ഉപദേശിച്ചത് ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ എളിമയുടെ ഔന്നിത്യം നമ്മെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈശോയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലെല്ലാം എളിമയെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധുശീലവും ഹൃദയ എളിമയും നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ശിശുക്കളെ പോലെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അഹംഭാവികളോട് ദൈവം മത്സരിക്കുകയും എളിമയുള്ളവർക്ക് തൻ്റെ ദാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ദിവ്യവചനങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ എളിമയെയാണ് അഹങ്കാരം സകല ദുർഗുണങ്ങളുടെയും ആരംഭവും സകല തിന്മകളുടെയും മാതാവുമാണ് ശുദ്ധത വിലമതിക്കത്തക്ക പുണ്യമാണെങ്കിലും എളിമയാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ പുണ്യമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഭർണാദ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എളിമയുള്ള ഒരു ആത്മാവ് സ്വയം മഹാപാപിയെന്നും ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക സഹായം കൂടാതെ സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ അന്യന് ലഭിക്കുന്ന ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ നന്മകൾ സ്വന്തമെന്ന പോലെ വിചാരിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയും നേരിടുന്ന മാനസികവും കായികവുമായ വേദനകളിൽ ദൈവതിരുമനസ്സിന് കീഴ്വഴങ്ങി ഏറ്റവും സംതൃപ്തിയോടെ അവയെ സഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഹംഭാവത്താൽ വ്രണപ്പെട്ട എന്റെ ആത്മാവെ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ഗൗരഭാവം നടിക്കുന്നു സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരായ വിശുദ്ധാരൂപികളുടെയും പറുദീസായിൽ വെച്ച് ദൈവം മെനഞ്ഞെടുത്ത ആദി മാതാപിതാക്കളുടെയും അഹംഭാവത്തിന് വന്ന ഘോരശിക്ഷയും നമുക്ക് ധ്യാനവിഷയമാക്കാം ദിവ്യനാഥന്റെ വിനീത ജീവിതമായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നിരന്തര ധ്യാനവിഷയം ജപം രാജാതിരാജനും എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും പ്രഭുവുമായ ഈശോയെ അങ്ങി ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു സന്തോഷപൂർണവും സുഖസമൃദ്ധവുമായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും അങ്ങിറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മനുഷ്യനായി പിറക്കുകയും അവർണനീയമായ അപമാനവും ക്ലേശപൂരിതമായ കുരിശുമരണവും ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി അങ്ങ് സഹിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഈശോയെ അഗാധമായ അങ്ങിയുടെ എളിമയുടെ മുൻപിൽ അഹങ്കാരപ്രമത്തനായി ഞാനിതാ നിൽക്കുന്നു അങ്ങിയുടെ ദിവ്യഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന എളിമയുടെ പ്രകാശ കതിരുകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും തട്ടുവാൻ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ 
കർത്താവ് അങ്ങേ മണവാട്ടിയായ തിരുസഭയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തരുളണമേ ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ പരിശുദ്ധ പാപ്പായെ സംരക്ഷിക്കണമേ എല്ലാവരും അങ്ങേ ഏക സത്യസഭയെ അറിഞ്ഞ് ഏക ഇടയൻ്റെ കീഴാകുന്നതിന് വേഗത്തിൽ ഇടവരുത്തണമേ നിർഭാഗ്യ പാപികളുടെ മേൽ കൃപയായിരിക്കണമേ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ ആത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ അയോഗ്യദാസനായ എൻ്റെ മേലും കൃപയായിരിക്കണമേ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയമേ ദിവ്യഹൃദയത്തിൽ നാദേ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ സകല വരങ്ങളും അങ്ങേ ശക്തമായ മധ്യസ്ഥതയിൽ ശരണപ്പെട്ട് അങ്ങുവഴിയാൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണമായി ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ആമേൻ സുഹൃത്ത് ജപം ഹൃദയ ശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഈശോയുടെ ദിവ്യഹൃദയമേ എൻ്റെ ഹൃദയം അംഗീഹൃദയത്തിന് സാദൃശ്യമാക്കിയേരുളണമേ സൽക്രിയ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മെ പരിഹസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മൗനമായിരുന്ന ദിവ്യഹൃദയ സ്തുതിക്കായി സഹിച്ചു കൊള്ളുക അറിയുന്നു ഞാൻ നിൻ സ്വന്തമല്ലോ തിരുനിണം നൽകി നീ വീണ്ടെടുത്തു നൽകുന്നു ഞാൻ സർവവും ഞാനും നിന്റെ സ്വന്തമാകാ നൽകുന്നു ഞാൻ
Oh, my God. 